तो हो सकता है उसका भी असर जीवन में पड़ता है ऐसी चीजों का सत्येंद्र आपने क्या प्रतिभा इस पर देखी आपने कुछ देखा खाली वक्त <laughs> बिल्कुल रिजवान जी ये जो कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग जरूर हमने मेंटेन की हुई है लेकिन हमारे जो इमोशनल डिस्टेंस जो थी उसको हमने जरूर कम किया है और हमारे पूरे परिजनों ने मेरे जो एक जो सभी लोगों से जो संपर्क संवाद स्थापित किया है जो मीडिया के माध्यम से जो हमारे पास सोशल मीडिया है या हमारे पास इंटरनेट है और जो ये सब के द्वारा फोन के द्वारा और जो एक भावनात्मक संबंध जो बड़ा है यही जो है ना बंधुत्व की को बढ़ाता है स्नेह को बढ़ाता है तो ये एक बड़ा चेंज आया है मेरे पास भी ऐसे ऐसे मित्रों के फोन आए और उनसे बात हुई कि जिनसे काफी दिनों से काफी समय से उनसे बात नहीं हुई थी बस फोन फेसबुक पे या ट्विटर पे वो दिख जाते थे लेकिन हमने उनसे व्यक्तिगत बात की कोई आयरलैंड में रहता है तो कोई अमेरिका में रहता है तो कोई दिल्ली में है तो कोई पूरे देश भर में तो एक इस तरीके से परिजनों के साथ भी एक अच्छी संवाद स्थापित हो रहा है तो ऐसी पॉजिटिविटी आई हुई है सारे सभी लोगों के अंदर और एक जो जज्बा है जिनसे भी जो मेरी बात हुई जो हमारे परिजनों से तो उनके अंदर एक उत्साह है जैसे मेरे पिताजी हैं अब आपको देखिए मैं लॉकडाउन का कितना बड़ा उदाहरण बताता हूँ कि मेरे पिताजी सिलवानी जो रायसेन जिले की एक तहसील है वहाँ पर है विधानसभा क्षेत्र है हमारा घर वहाँ पर है तो पिताजी मेरे को दो दिन पहले वहाँ गए हुए थे घर भी है नेचुरली लेकिन वहाँ पर उनको भोजन बनाने वाला कोई नहीं था तो पिताजी नहीं आए हमने कहा नहीं पिताजी आप वहीं रहिए तो आज जो बात होती है उनका मानसिक स्तर जो बहुत बढ़िया है वो हमारा मानसिक बढ़ाते हैं और सारे काम उन्होंने किए और बीच में हम चाहते परमिशन लेके आ जाते लेकिन हमने कहा नहीं पापा जी बढ़िया है अपन क्यों लॉकडाउन का मतलब भी यही है कि जो जो इन्फेक्शन को कम करना है और हमारा घर ही है सिलवानी ठीक है थोड़े दिन हम खुद भी काम कर लेंगे तो हमारे पिताजी का जो जो कहें कि स्वयं सिद्ध है जिस तरीके से वो एक बहुत बड़ी बात है उनका जो पुरुषार्थ और जो पराक्रम है मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ तो एक आज भी मैंने उनका ये देखा कि आज कितने दिन हो गए पंद्रह दिन के आसपास हो गए हैं जब से वो वहाँ पर हैं तब से वो सारे नृत्य कर्म और बड़ी संवाद होता तो वो ऊर्जा के साथ और मुझे कई कई चीजें बताते हैं कि कुछ आयुर्वेद आप लीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए त्रिकोटी लीजिए ग्लोए लीजिए और नस्य के लिए जो ऑयल होता है वो आप नस्य कर्म जो कहलाता है आयुर्वेद में उससे भी डालने से बड़ा फायदा मिल जाता है ऐसी जिससे इम्यूनिटी ऐसी बड़ी सीख उनके द्वारा मिल रही है और मैं देश के देशवासियों से भी यही आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से कि हम जो है हम अपने हैं अपना भारत है हम जहाँ पर भी हमारा घर है वहीं रहें और इस पूरे लॉकडाउन को अच्छे तरीके से पालन करेंगे थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं और हमें समस्याओं का सामना कर सकते हैं हम सहन कर सकते हैं भोजन हमें नहीं मिल रहा हो कभी बाई चांस थोड़ा बहुत खाना नहीं मिला लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से देखिए जैन साधु तो कई दिन भी खाते नहीं दूसरे लोग भी कहते हैं ऐसी बात तो ऐसे कई लोग तो हम उनसे प्रेरणा ले करके ऐसे समय को निकाल दें और जाए वहीं रहें और अंत में मैं यही कहूंगा कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पावों के नीचे अंगारे सर पर वर्षे यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा तो हम सब लोग देशवासी 130 करोड़ देशवासी इस संकट की घड़ी में एक साथ रहे और सही दिशा में आगे बढ़े सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें सारे सरकार के निर्देशों का पालन करें और समय लॉकडाउन की सारी कंडीशंस का और आपस में एक इमोशनल डिस्टेंसिंग को कम करें एक वात्सल्य का बंधुत्व का अभाव बढ़ाते रहें और जहां पर भी हो कहीं पर भी सोशल गैदरिंग ना करें चाहे वो कोई से भी पंथ के लोगों कोई गैदरिंग ना करें हम अपने घर से ही एक मानसिक जो बिल्कुल सही कहा आपने सत्यन जी बिल्कुल मेरा यही आह्वान है और आने रात को नौ बजे सब लोग मिलकर के अपने घर के अंदर ही घर से बाहर नहीं जाना है घर के अंदर ही जा करके घर के अंदर रह करके आपकी बालकनी में आप बालकनी नहीं भी है तो बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जलाए जी और जो आप मंत्र पढ़ते हैं या जो आप आयत पढ़ते हैं जी जी कुरान की आयत तो उसका स्मरण करें अपने ईश्वर का अपने बिल्कुल सही सलाह दी आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सत्यन जी क्योंकि जी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है लेकिन इमोशनल जो है इमोशनल जो आपके भावनात्मक संबंध हैं वो हमेशा कायम रहते हैं और वो बने रहें लोगों से चर्चा आप करते रहें जी रिजवान जी क्या कहेंगे जी ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कहिए
आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही ब्रजेश जी ब्रजेश जी आपकी आवाज आवाज जो है स्पष्ट नहीं आ रही जी अविनाश जी मैं एक एक पंद्रह सेकंड में और अपनी बात तो करना चाहता हूँ आपके दर्शकों को और देश को आह्वान करना चाहता हूँ मेरे में आवाज नहीं आ रही है जी ब्रजेश जी आप कुछ सेकंड्स रुकिए हम मैं पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि वो जल्दी इस तकनीकी खामी को दूर कर लें जी डिस्कनेक्ट सा हो रहा है जी अविनाश जी जी मैं कहता हूं कि मैं भारत के लोगों से मध्य प्रदेश के लोगों से और हम जो लोग भी समर्थ हैं तो इस समय में हमको भी जो है दान करना चाहिए जो भी जो जरूरतमंद है हमारे पड़ोस में आसपास में अगर कोई गरीब रो रहा जो आप बहुत ज्यादा नीडी है हम उसको स्वयं निकल करके उसकी मदद करें या मुख्यमंत्री राहत कोष में दें प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड है उसमें दें और इस दिशा में मैं भोपाल से हमारे भोपाल शहर के कारपोरेट घराना है बहुत अच्छा काम करा उन्होंने सबसे ज्यादा भोपाल के अंदर से मुझे आया व्यक्तिगत अनुदान जो दिया है दान जो दिया है पीएम केयर फंड में एक सुनील जैन जी है उन्होंने दिया है अपने आर ग्रुप की तरफ से सत्तर लाख रूपए उन्होंने उसमें डोनेट जी देखिए अपनी अपनी तरफ से जितना जिससे बंद पड़ रहा है समाज सेवियों से सरकारों से जी बात और लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है सभी एजेंसियां लगी हुई हैं लोग भी अपनी तरफ से खुल के दान धर्म कर रहे हैं इस वक्त वो बात है और जहां चर्चा हो रही थी जैसा रिजवान जी कह रहे थे कि ये जो वक्त है इस वक्त जब व्यक्ति अवसाद में आ रहा है तनाव में आ रहा है क्योंकि इतने दिनों तक घर में कैद हो के रहना एक बड़ा ही मुश्किल होता है कब तक कितनी लोगों से बात की जाए और हर जो जिस तरह से समाचारों का इस वक्त अंबार लगा हुआ है हर तरफ कोरोना कोरोना की ही बातें हो रही हैं ऐसे में कई तरह के भ्रम भी और भ्रांतियाँ भी जो है लोगों को परेशानी में